。没有人质疑世界在变化，而且变化很快。有些小事让人想想就觉得不可思议，比如现在的年轻人从未用过电话亭，也甚至没有在拍照之后不能马上看到照片的经历。但是这些变化让人不禁会问：这对下一代人有怎样的影响？这对教会有怎样的影响？因为全球化，我们生活在一个完全不同于从前的时代里。人类历史从未有过这样一个全球化的世界。这位是来自四至十四之窗运动的班邦布迪安托博士，他再次与我们一起分享：你越年轻，就越全球化，因为你与全球的联系更紧密。我们看到各个地方的人们都在玩着同一款游戏，你知道是什么游戏吗？愤怒的小鸟。从遥远的苏门答腊岛到美国、英国，各处的人们都在玩《愤怒的小鸟》。班邦博士热切地关注着世界范围内儿童和青少年在基督身体中的角色。这种全球化的趋势有着显著的优势，就像罗马帝国统治时期推行的单一文化一样。通过单一文化，基督信仰在两百年里传遍了世界。基督信仰的传播始于一间耶路撒冷的小教会，其中还有奴隶。在短短两百年中，全世界都听到了福音，就是因为罗马人引入的这种单一的全球性文化。从历史的角度来说，帮助罗马文化扩张的是他们建设的交通系统。所以，就基础设施而言，现代科技发挥的作用很像罗马的道路。我们正再次经历着同样的事情，但现在单一的全球文化对孩子的影响大于对成人的影响。他们在同一个空间中互动，科技和数字文化，这使得这种文化成为一个重要的传福音的平台。所以他的意思是说，因为我们现今可以在全球范围内互相联络，这让我们比以前更容易。向千百万曾经被完全隔离的人分享耶稣的爱，没有人会比我们的孩子和青少年们能更自然地被装备起来，使用这种方式传福音了。